มนุษย์ต่างดาวเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันมานานว่าพวกเขามีอยู่จริงหรือไม่หลายครั้งมีหลักฐานการเชื่อมโยงการมีอยู่ของมนุษย์ต่างดาวไม่ว่าจะนอกโลกบนดาวดวงอื่นหรือแม้แต่บนโลกของเราใบนี้ซึ่งหน้าตาของมนุษย์ต่างดาวตามคําบอกเล่าของพยานเองก็มีลักษณะค่อนข้างแตกต่างจากมนุษย์พอสมควรและถ้าหากมนุษย์ต่างดาวมีอยู่จริงนี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมมนุษย์ต่างดาวถึงมีรูปร่างหน้าตาไม่เหมือนกับเราหนึ่งดวงดาวของพวกเขามีแรงดึงดูดที่ต่างจากโลกแรงดึงดูดเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการพัฒนาสิ่งมีชีวิตดังนั้นการที่สิ่งมีชีวิตใดก็ตามเติบโตมาในแรงดึงดูดที่มากกว่าหรือน้อยกว่าบนโลกก็จะมีลักษณะทางกายภาพที่แตกต่างกันออกไป 2. ดวงดาวของพวกเขามีชั้นบรรยากาศที่แตกต่างจากโลกนอกจากแรงดึงดูดแล้วชั้นบรรยากาศเองก็มีส่วนสำคัญโลกของเรามีชั้นบรรยากาศที่แตกต่างจากปัจจุบันอย่างเช่นออกซิเจนที่มีมากถึง 35% ต่างจากปัจจุบันที่มีเพียง 21% จึงทำให้สัตว์ในยุคนั้นมีขนาดใหญ่กว่าปัจจุบันมาก 3. พวกเขามีธาตุที่เป็นส่วนประกอบของร่างกายต่างกันในขณะที่สิ่งมีชีวิตบนโลกทั้งหมดมีธาตุคาร์บอนเป็นองค์ประกอบหลักของเนื้อเยื่อซึ่งต้องการน้ำและมี DNA เพื่อที่จะส่งผ่านพันธุกรรมไปยังลูกหลานแต่มนุษย์ต่างดาวที่อยู่ที่ไหนสักแห่งอาจมีส่วนประกอบอื่นเป็นธาตุหลักเช่นถ้าสิ่งมีชีวิตนั้นมีธาตุหลักเป็นซิลิกอนพวกเขาอาจต้องการอุณหภูมิที่สูงกว่าโลกและมีรูปลักษณ์ที่แตกต่างจากเราด้วย 4. พวกเขาไม่ต้องการน้ำสืบเนื่องจากข้อที่3ในขณะที่มนุษย์ตามหาน้ำบนดวงดาวต่างๆเผื่อว่าจะเจอสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่บนดาวดวงนั้นแต่ในทางกลับกันมนุษย์ต่างดาวอาจไม่ต้องการน้ำในการดำรงชีพอยู่เลยก็เป็นได้5. ห้าพวกเขาอาจมีรูปแบบ DNA ที่ต่างจากเราแน่นอนว่ามนุษย์และสิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้ล้วนมีส่วนประกอบทางพันธุกรรมในแบบเฉพาะของเราเองส่วนมนุษย์ต่างดาวก็เช่นกันถ้าหากพวกเขามีจริงซึ่งมีสิ่งมีชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างจากเราและนั่นจะส่งผลให้พวกเขามีรูปแบบทางพันธุกรรมที่แตกต่างจากพวกเราไปถึงระดับโมเลกุลเลยก็เป็นได้ 6. พวกเขาวิวัฒนาการบนสภาพแวดล้อมที่ต่างจากเราในขณะที่สิ่งมีชีวิตบนโลกเติบโตมาในสภาพแวดล้อม5แบบได้แก่ทุนรา่าทุงหญ้าทะเลทรายทะเลและป่าไม้ซึ่งมีแค่บนโลกใบนี้เท่านั้นแต่ในดวงดาวอื่นๆที่มีสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงการวิวัฒนาการที่ผ่านสภาวะแบบนั้นจะทำให้เกิดสิ่งมีชีวิตในรูปแบบที่แตกต่างจากเราแน่นอนเจพวกเขามีอายุเก่าแก่กว่าพวกเราถ้ามนุษย์เรามีวิวัฒนาการมานานเป็นแสนปีแต่หากลองคิดกันเล่นๆว่าถ้ามนุษย์อยู่ต่อไปอีกหนึ่งแสนปีพวกเราจะมีหน้าตาแตกต่างจากเดิมหรือไม่แล้วถ้าสมมุติว่าถ้ามีดวงดาวอีกหนึ่งดวงที่เหมือนโลกทุกอย่างแต่พวกเขาอยู่มานานนับพันล้านปีแล้วล่ะพวกเขาจะเปลี่ยนแปลงไปมากสักแค่ไหน 8. พวกเขาอาศัยอยู่บนดวงดาวที่โหดร้ายดวงอาทิตย์เป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการใช้ชีวิตบนโลกแต่ถ้าหากดวงดาวที่พวกเขาอาศัยอยู่มีระยะห่างจากดาวฤกษ์ของพวกเขาไกลกว่าหรือใกล้กว่าพวกเราพวกเขาอาจต้องเผชิญกับสภาวะร้อนจัดหรือหนาวจัดในแบบที่มนุษย์ไม่มีทางทนได้ซึ่งแน่นอนว่าสิ่งมีชีวิตจะมีวิวัฒนาการเพื่อให้รอดพ้นมาได้และย่อมมีลักษณะที่เปลี่ยนไปไม่เหมือนกับพวกเราแน่นอน 9. พวกเขาอาจไม่ใช่สิ่งมีชีวิตที่มีเลือดเนื้อถ้าให้พูดตรงๆก็เหมือนกับพวกคุณยนต์นั่นเองอาจจะด้วยปัจจัยอื่นๆอย่างเช่นพวกเขาถูกสร้างขึ้นมาหรือเป็นการเอาตัวรอดในสภาพแวดล้อมบนดวงดาวของพวกเขาจึงมีความเป็นไปได้ที่กายเนื้อของพวกเขาอาจเหมือนกับหุ่นยนต์ที่เราเคยจินตนาการกันมาโดยตลอด 10. อะไรก็เกิดขึ้นได้
มีปัจจัยมากมายที่มีผลต่อการวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตสมมุติว่าไดโนเสาร์ไม่สูญพันธุ์ไปเพราะอุกกาบาตอะไรจะเกิดขึ้นจะมีมนุษย์อย่างทุกวันนี้หรือไม่ไดโนเสาร์จะวิวัฒนาการจนฉลาดแบบเราหรือเปล่าไม่มีใครสามารถให้คําตอบได้เพราะมีทฤษฎีหนึ่งได้กล่าวเอาไว้ว่าแค่ปีกผีเสื้อขยับโลกนี้ก็อาจเปลี่ยนไปอีกแบบโดยที่เรานึกไม่ถึงเลยก็เป็นได้ดูจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่จะได้มาดูคลิปใหม่ๆก่อนใครแล้วฝากกดติดตาม Facebook เพื่อพูดคุยและรับฟังสาระความรู้ได้ที่นี่กับ Animal Presents